dear students so in the last section we discussed the main questions viva questions from the first sum papers now let us pause let us go let's continue the second sum questions so as we told earlier the second semester ma there are four papers and all these papers are core papers and the second sum first paper is 20th century british literature up to 1940 second paper criticism and theory part 1 then american literature and post colonial writings all are core papers so first of all 20th century british literature up to 1940 in section a poetry area pindover the second coming by sanchiyam wasteland funeral blues strange meeting drama area cesar and cleopatra murder in the cathedral juno and the peacock fiction modern fiction art of darkness sons and lovers portrait of the artist as a young man so from the poetry area who is the author of the poem the window over answer gm hopkins so what's the full name of hopkins gerald manley hopkins what is the central theme of the poem window and there's a beautiful a particular rhythm rhythm in the poem the window what is the name of that rhythm so the answer is sprung rhythm s p r u n g sprung rhythm from w b eights what is the full full form of w b eights w b william butler eights and what is the central theme of the poem the second coming tell something about by sanchia what's the theme of by sanchia t s eliot what is the full name thomas turns eliot how many sections are there in the waste land five sections are there five sections can you give me the titles of those sections so for five sections there are five title titles which are those titles so one title may be game of chess then what the thunder said like that five section five heading that you have to understand then what is the main theme of wasteland how does wasteland open what's the central theme w h oden what is the full name christian hugh oden what is the theme of the poem funeral blues wilfred owen's poem which poem in your syllabus a strange meeting and can you comment the theme of the poem a strange meeting drama area gb show what is the full form george bernard shaw and for the characters in caesar and cleopatra what is the central theme murder in the cathedral by t s eliot so what type of play is murder in the cathedral so define what is a poetic play or a verse play so murder in the cathedral is a poetic play look like poem but actually it is a play that is murder in the cathedral and what is the theme of murder in the cathedral how many tempters are there in murder in the cathedral juno and the peco who is the author jm singh what is the central plot of that drama then virginia wolves modern fiction and what are the comments or what are the views of virginia wolves about modern fiction and can you give the evaluation for the opinion of Virginia Woolf about the contemporary writers. Then Virginia Woolf by Kamala Surya or Kamala Das is telling about herself. Or you can say the Virginia Woolf is a modern writer. You can compare her with the Indian writer Kamala Surya, Kamala Das. How? You can compare Virginia Woolf to Kamala Das. Then Joseph Conard, Heart of Darkness. What is the central theme of that novel? Who are the characters? D. H. Lawrence. What is the full form? David Herbert Lawrence. 
Sons and lovers, who are the characters? What is the theme of sons and lovers? Then what do you mean by Oedipus complex, etc. Last one, James Joyce. So, portrait of the artist as a young man. It is a Bildung's Roman novel. What do you mean? What do you mean by Bildung's Roman novel? So, in Bildung's Roman novel, there is a development of the character. When story developing, character also developing along with the theme of the story. Kada pata tinda walarsa. Padi orang pun kada pata orang mula ram. As in hakal beri pin, etc. So, in portrait of the artist as a young man, there is a development of the character. A young man become a typical artist in the end of the story. So, development of the character. Such a story is known as Bildung's Roman novel. So, in, there is a particular technique in James Joyce's portrait. What is that? Stream of consciousness technique. So, can you define what is stream of consciousness technique? That you have to understand. The thoughts of the speaker flowing. Tell something about that. Next paper is criticism paper. Second paper, part one, up to new criticism. Section A, the Republic, Poetics on the Sublime. Section B, Apology for Poetry, Preface to Lyrical Ballads, Hard Times, Tradition and Individual Talent, The Language of Paradox, The Archetypes of Literature. Section C, Theory of Rasa, Theory of Dhoni. So, let us start. Who is the author of the work, The Republic? Answer, Plato. Plato. And what are the main points that we have to understand when we read the poetics? Poetics. Which are the three unities in a play? The three unities in a play, unity of action, unity of place, unity of time. Then, can you define the word hamersia, peripetia? What is a tragedy? What is a comedy? What is tragic comedy? Catharsis. Define all this. Then, on the sublime, who is the other? Longinus. Longinus. So, what are the main points given in on the sublime? Philip Sidney, his work, an apology for poetry. What is the meaning of the word apology? So, Philip Sidney wrote apology for poetry as a reply. To whom? To Stephen Gosen. Stephen Gosen. So what did Stephen Gosen say? Gosen criticized the poets. He told that poets are telling lies. They are the caterpillars of the common world, etc. So as a reply to Gosen, Sidney wrote this essay and apology for poetry. So po poetry is better than any other branch of literature. How? According to Philip Sidney. After Philip Sidney, poets in a young Kavidhi like a good topic to go on a year ago. I need to get to Marbury for the Lama. After Kavidhi, Kavidhi will most of the land down in the summer thick than the other than the little points are there. Good thing. That you have to understand. The next one is William Wordsworth, preface to lyrical ballads. When was preface to lyrical ballads published? It was published in 1798. And who are the authors? College and William Wordsworth. How did William Wordsworth define poetry? So according to William Wordsworth, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. Emotions we collected in tranquility. So that quotation is very important. And who are the major romantic poets? Who are the major Victorian poets? Can you define what is romanticism? Etc. Then, next one is Hard Times and Analytical Note by F.R. Lewis. So, understand the main poems. Who is the author of the essay, Tradition and Individual Talent, T.S. Eliot? What are the main poems in that essay? Then, Cleon the Bruce, Language of Paradox, Nothrophry, the Architects of the Torture. the poems in the Section C, Classical Criticism, who is the author of the Theory of Reza, 
Das Gupta. What is Rasa theory? Let me mention. Then who is the author of theory of Dhoni? Kujnur Niraj. So what is the theory of Dhoni? You have to answer. Anyway, definitions are more important in criticism paper. You have to get an idea of all sections, all of this, etc. Next paper is American Literature. Paper 3. From the poetry area, the raven, passage to India, there is a certain slant of light, home burial, the emperor of ice cream, buffalo bill, I too, for the union debt, America, adage, to live in the borderlands means you. These are the poetry sections. First of all, who is the author of the poem, The Raven, Edgar Allan Poe. What is the meaning of the word raven? A big bird, a black bird, like crow. How does the poem begin? In the opening of the poem, the narrator is sitting alone in a dark room, time of sunset, a gloomy mood, very sad. And why was the narrator very gloomy, very sad? Because he is sitting alone in memory of the beloved. She died and now the beloved is in paradise, but the male lover is in the earth. What was the name of that beloved girl? Lenore, L-E-O-N-O-R-E. So suddenly a bird entering the room and to every questions, the bird replying single word, what was that reply? Never more, never more, never more, never more, etc. Then next one is passage to India. Who is the author? Walt Whitman. So in the opening of the poem passage to India, the poet telling about some achievements of the contemporary world, which are those achievements. Opening of the Suez Canal, then Pacific Railroad, cable work across Atlantic, etc. So how does the poet compare East and West? Eastern culture, Western culture. How the Eastern world is famous according to the poet? Because in the East, East is the land of the old epics, Mahabharata, Ramayana and other classical works, Vedas, Upanishads, Puranas, all from East. So East is better than West according to the poet, etc. those poems. Then who wrote, there is a certain sound of light, a Mary Dickinson. What is the main theme in the poems of Dickinson? So Dickinson is an American poetess and in almost every poem, the poet is touching the theme of death. There is another poem by this poet because I could not stop for death. Then, who is known as the Wordsworth of America? Robert Frost. Why Frost is known as Wordsworth of America, American Wordsworth? Actually, Wordsworth is a British poet, but Frost, Robert Frost is American, and like William Wordsworth, Robert Frost touching themes of nature. We know that romantic poetry, in romantic poetry, simple language, language of the ordinary people, influence of the nature, etc., etc., music and melody. So like that in the poems of this writer, Frost also there are romantic elements. So Frost is known as the American words worth. Then, what is the, can you comment on the title of the poem, Poem Burial? So this is a family poem. There is a wife and a husband. The child died and the father, the father is in the graveyard in the house digging a grave for the child who is dead. Wife and husband alone in the home. There is an image of a staircase. Pony. Kudupabandhathil virunna ullalilana. Kutti marichapo. Bari oru bagathu vartha oru bagathu parasparu bandhu illata. Oru aikam illata dhubathilana. Pony in the mugullu bari oru bagathu vartha oru bagathu vartha oru bagathu vartha oru bagathu vartha oru bagathu vartha. So there is an image of a staircase. So wife on the top of the ladder. Husband under the or on the bottom of the staircase. So actually the lack of conversation, lack of friendship, that is, lack of adjustment. So in that case, home is like a burial ground, or home is like a graveyard. That's the theme of that poem. So home is a symbol, and how comparing to burial land or graveyard. Then, next one, Wallace Stevens, the emperor of ice cream. So what is the central 
തീം ഓഫ് ദി എംബർ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം കൻ യു കമൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി പോയം ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് വാൾ സ്റ്റീവൻസ് ദെൻ ബഫലോ ബിൽ ഇസ് എ ഷോർട്ട് പോയം ഹു ഈസ് ദി ഓദർ ഇ ഇ കമ്മിങ്സ് സോ വാട്ട്സ് എ തീം ഐ ടു ഹു ഈസ് ദി ഓദർ ലങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂ കമൻറ്റ് ഓൺ ദി തീം ദെൻ റോബർട്ട് ലോവൽ റോട്ട് ഫോർ ദ യൂണിയൻ ഡെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി തീം ഓഫ് ദി പോയം അലൻസ് മിസ് ബെൽസ് പോയം അമേരിക്ക വാട്ട്സ് എ തീം ഓഫ് അമേരിക്ക ദെൻ വൺ പോയം ബൈ സിൽവിയ പ്ലാത് എഡ്ജ് സിൽവിയ പ്ലാത് ഇസ് എ കൺഫെഷണൽ പോയറ്റസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺഫെഷണൽ പോയട്രി ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് കൺഫെഷണൽ പോയട്രി ദെൻ എഡ്ജ് വാട്ട്സ് എ തീം ഓഫ് ദി പോയം എഡ്ജ് ദെൻ കൻ യു കമൻ ഔട്ട് ദി തീം ഓഫ് ദി പോയം ദി ലിവ് ടു ലിവ് ഇൻ ദി ബോർഡർ ലാൻഡ്സ് മീൻസ് ബി യു ബൈ ഗ്ലോറിയ ഇ ആൻഡ് ജലുഡ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് That is the poetry area. Then comes the prose and fiction area. First of all, immersion, self-reliance. What is? What are the major poems? In the essay by Emerson, self-reliance. Who is the author of the novel? Moby Dick, Herman Melville. How does the novel begin? Called Me Smile. And what's the theme of that novel? There is a picture of a shark, hunting shark, the bingala veta something like that anyway you have to over over the characters what is the then comes mark twain's novel huckleberry finn who are the characters in huckleberry finn who is a close friend of huckleberry tom sawyer who is pap pap is the father he said don god huckleberry finn is like an american history how oh, because in that novel there is american slavery slave business etc then who was sid who was the duke and dauphin etc etc called characters and themes you have to focus which is a river in the background of huckleberry finn river, river mississippi missouri mississippi area in america hannibal the next one william faulkner what is the full name william harrison faulkner how many sections in southern fury there are four sections Dungey section, Jason section, Caddy section, Dilsey section. Who was Dilsey? A Negro cook in the family. Who was Dungey? The son of the family. He is mentally retarded. Who was Quindin? You know, she is a student who committed suicide. He is an idealist. And the, who is the one sing, is the single girl? One girl in the family. That is Caddy or Candace. She became pregnant before the marriage. That is a shame to the family. She delivered a girl known as Quentin Jr. That poems. Then, what is the central theme of the story? Sound and beauty. This is the decline of the South America after, this, after the American Civil War. So after, this, after the American Civil War, actually the American Civil War was the fight between North America and South America. North America opposed slavery because they had machines, factories, industry. South America supported slavery because agrarian like America krishi ku vandi jolikara vaano adimagale what America kadu venda what factories aanu so supporting and opposing South America supporting North America opposing that is a fight so that is the American civil war and after the American civil war the aristocratic families in South America degenerated disintegration valiya valiya tarawadagal kulinada and the prabha kudumbangalde perum പെരുമയും മഹിമയും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ അതാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് സൗണ്ടൻ ഫ്യൂരിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോംസൺ ഫാമിലി സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയാണ് ഒരു കുട്ടി തകർന്നു പോയി ഒരു കുട്ടി മന്ന ബുദ്ധിയായി ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കുട്ടി ജയ്സൺ ദൂർത്തടിക്കുന്ന ആളായി ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് മുന്നേ പ്രഗ്നൻ്റായി അവളുടെ മകൾ വിളിച്ചോടി അതിനുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഫാമിലി പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾ നീഗർ കുക്ക് മാത്രമാണ് ഗിൽസി സി ഇസ് ഓൺലി ക്യാരക്ടർ സോ ഇറ്റ്സ് എ നോവൽ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ തീംസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പിക്ചറിങ് ദി ലൈഫ് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക ദറ്റ് ഈസ് ദെൻ കംസ് ടാർ ബേബി ഹു ഈസ് ദി ഓർഡർ ടോണി മോറിസൺ ഹു ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാട്ട്സ് എ തീം ഡ്രാമ യുജി നൊനിൽ ദമ്പർ ജോൺസ് the plot man is like a glass manager who is the other tennessee williams characters themes we have to understand 
who wrote Dutchman, Amiri, Baraka. Frame covering, Ayri, Urtirika. Then comes post-colonial writings. Next paper. There comes, first of all, poetry area. Who is the author of the poem? A portrait. A Kera Margin. What is the theme? Who wrote a letter and Sinbad? Dom Morais. What is the theme of that poem? Comment on the theme of the poem New York by Leopold Singer. Then, who wrote the mystic drum? Gabriel Akara. Who is the author of Africa? David Dio. What is the theme? Alan Kernow's poem House and Land. House and Land. Comment on House and Land. What is the central theme? Then, David Dio. Sorry, Australia. Eddie Hope. What is the theme? Margaret Atwood, Atwood's poem, Aboriginal, sorry, Journey to the Interior, comment on the poem. Then Jack Davis, Aboriginal Australia. Then Derek Walcott, Ruins of the Great House. Tayang Hong, Arrival. Hashmi, So What I Live in, House Made by Idiots. Then Brathwaite, Negus, Yella Poet Name, Summary, Plot Theme, or Thirika, Odar Aramalu, Manasakirika. Then comes drama, the road, who is the other, also Inga. Who are the characters? What's the theme? Then who wrote Hayavadana, Girish Karnat? Who are the characters? What's the theme? Then next one, our country's good day, Timberlake. Comment on the title, comment on the theme, characters, etc. The novel, Things fall apart. The characters, the themes, the background, the Kortirika, other poet, the stone angel, kite runner by Husseini. Kali Husseini. The themes and characters occur for idea. The idea and the character. That's the end of the second sum. Now, when you pass on to the third semester, there you can see two papers are core papers and two other papers are directives. Core papers are 20th century British literature post-1940. Then criticism and theory part 2. These two papers are core papers. The back elective papers are core. If you have a core paper, you can use the core paper. You can use the teaching of English. Linguistics. You can use the core paper. Anyway, you can focus the core. First of all, 20th century British literature post-1940. Fern Hill, who is the author? Dylan Thomas. How does the poet narrate the, 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 the narrative technique in that poem? Comment. Then, comment on the title of the poem, Church Going. Read to ambiguity. First one, going to church. Second one, church going from our mind. Church going. On the Pali Lake of Nam Pali Lake of Down to Pali Manasin of Puga. In the Varnali, Pali Langarikan and Ashe Bakhtila. With the Malangaram, Padaya Abakti Manchanilla. So going to church, same time church going from our mind. Who is the other? Philip Larkin. What's up? Can you comment on the theme of the poem On the Move? Who is the other? Tom Gunn. V of Epic, Teddy Hughes. And what is the main imagery in the poems of Teddy Hughes? Animal imagery. How does the poet? Explain the picture of a pig in that poem. CMS Heaney, Punishment. So tell something about CMS Heaney. What is the theme of the poem? Punishment. Then Charles Tomlinson, Simming Chenango Lake, Theme Manslaka. Jeffrey Hill, Memory of Jane Fraser. Elizabeth Bendings, One Flesh, Andrew Motion, The Last Call. I think the themes, plot, summary, or the other. Then drama, Waiting for Bodo. What type of play is waiting for both? Absurd play. What's an absurd play? What's the meaning of the word absurd? Who are the characters? How many acts are there? How many act? What are they doing? They are waiting for whom? What happens in the end? Those points. Then, college, college Churchill, Churchill, top girls comment on the theme of that drama. Who is the author of the birthday party, Harold Pinder? Who are the characters? What's the central theme? Then, next one, Lear by Edward Bond. Can you compare Lear with King Lear? 
what is the central theme? Who are the characters? Fiction area, the French left hand woman. Who are the characters? What is the theme? Who wrote Lucky Jim? Kingsley, Emmys. What is the theme? Etc. Then Loneliness of the Long Distance Runner by Helen Silver. By the theme and characters. So, okay. Fourth area. Next to April is Criticism. Paper 2. Part 2. There, again, definition such that are more important then tell something about Susur Susur, who was Susur? What is Susur? The father of modern linguistics then what are the things? tell the theories concept the structuralism define what is structuralism what is post-structuralism then who was Roland Barthes Bas? Then, what are the define, sign, signifier, semiology, semiotics, what is lang, what is parole, what is narratology, what is structuralist narratology, then semantics, which are the key concepts. definitions then tell Something about structuralist activity. Activity. What is post-structuralism? What is deconstruction? Tell something about Derrida. Then, what is Yale School? What is deconstruction? What is logocentrism? What is aporia? Then, the what is discourse? Is a definition so Then, tell something about Sigmund Freud. Jacob Slacken, what is psychoanalysis, what is ego and superego, what is Oedipus complex, what is mirror stage, what is symbolic and real, etc. Then, what is feminism, who was Virginia Woolf, tell something about Kate Millett, who was Alice Showalter, then what is Gynocritism, what is literature feminine, what is womanism, then what is Marxist feminism, what is French feminism, comment on lesbian feminism, what is black feminism, what is Dalit feminism, then what is post feminism. Then, the definition of the definition is just an idea in your mind. Then, tell something about Raymond Williams, Stephen. Gimbalt, then the neo Marxism, the politics of the representation power, etc. What is post colonialism theories? What is ecocratism? What is post nationalism? Then tell something about shallow ecology, deep ecology. The crisis of humanism, green studies, ecofeminism, etc. Possibly, possibly, there are ideas or just an idea in your mind. These are the two compulsory papers of the third sum. Then there is the the other two papers that may change from college to college. Chale college teaching of English, Irika. Teaching of English on ELT, English Language Teaching, which are language skills, LSRW, listening, speaking, reading, writing, which are the active skills, which are the passive skills. What is the difference between first language learning, second language learning? What is the psychology of language learning? And what are the methods of teaching prose, methods of teaching drama, methods of teaching poetry? What are the, what are the two types of vocabulary, active vocabulary, passive vocabulary? Methods of teaching, poetry, steps, then what is the preparation for teaching, what is planning, here plan, etc. What is test, what is examination, which are the different types of question papers, what are the problems faced by English teachers while teaching English as a second language, error analysis, what are the, what are the mistakes made by students while learning spoken English, written English etc. 
then can you comment on the compare first language learning second language learning problems etc etc where is the ELT then from linguistics paper define the word linguistics what is psycho linguistics what is diachronic study what is synchronic study who is the father of modern linguistics for in this who was Noam Chomsky what is TG grammar what is IC analysis which are the word formation techniques in English what is blending what is compounding who was Panini Indian linguist then the comment on the types of sentences in English what is it what is a linguistic chain what is syntax phonology morpheme phoneme morphology idiolect dialect pidgin register creole definitions then varieties of english semantic changes in english phonetics speech mechanism diphthongs consonants vowels transcription supra segmental features stress rhythm and intonation bilabial sounds glottal sounds active articulator branches of phonetics articulatory phonetics auditory phonetics acoustic phonetics etc etc so an idea about linguistics also compulsory because this is the optional paper then in the fourth semester teaching of english and elt kum papers ആയിരിക്കുമ്പോൾ then when you come to the fourth semester paper there you can see png 4 adilana onnu varunna oru nammude dissertation varunnundu adin questions undavu dissertation mathramayi 80 mark inde vayavana dissertation ningal submit cheyumbo dissertation 80 mark aanu comprehensive ayva nammal parnu kondirikkuna ella papers nu kude ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഓരോ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫോർ സെമസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഫോർ പേപ്പർ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി പിന്നെ ഡെസർട്ടേഷൻ പിന്നെ വൈവ ഇത് മൂന്നുമാണ് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയാണ് പിന്നെ എലക്ടീവ്സ് രണ്ട് പേപ്പർ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ദളിത് സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കും ദളിത് സ്റ്റഡീസ് ചില ചിൽഡ്രൻ ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ കോർ പേപ്പർ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഫോർ സെമസ്റ്റർ അതിലെ ടു ഇസ് ഓദർ ഓഫ് ദി പോയം എ വിഷ്യൻ സൈമൺ ആർമിറ്റേജ് അതിൽ തീം മനസ്സിലാക്കുക ബെഞ്ചമിൻ സെഫാനിയ റോങ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ദെൻ അലബാൻസ മാർട്ടിൻ എസ്പട അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് ഈവൺ ബോളൻഡ് ദൽജിത്ത് നാഗ്ര ലുക്ക് വി ഹാവ് കമ്മിങ് ടു ഡവർ വാട്ടർ ഗാർഡൻസ് സീൻ ഒബ്രാൻ ഡെറ്റോ നാഷൻ ഡ്രാമസ്റ്റ് What are the characters? What is the theme? 
ചിമരിക്ക ബൈ ലൂസി കിർക്കോട്ട് തീം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദെൻ അയാദക്കർ അയാദ്കർ ഡിസ്ഗ്രേസ്ഡ് ഇതൊക്കെ പ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കാം ഫിക്ഷനിൽ നെവർ ലെറ്റ് മേ ഗോ ദ റിലക്ടൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് പേപ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് തെക്കോ മേക്കർ ദ സിംപതൈസർ ഓട്ടം എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് തീം ഉണ്ട് മെയിൻ കമൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ യു ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഡെസർട്ടേഷൻ എൺപത് മാർക്കാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെസർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസർട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം രണ്ട് കോപ്പി വേണം ഒന്ന് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കോപ്പി കോളേജിൽ ഏൽപ്പിക്കണം പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കോപ്പി വേണം അത് സ്പൈറൽ ബൈൻ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് പേഴ്സണൽ കോപ്പി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന നല്ല കോപ്പി അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും സീലും ഗൈഡിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറും ബൈൻഡിങ്ങും ഒക്കെ വേണം ഒരു കോളേജിൽ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേരും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എല്ലാം ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരേ കളറായിട്ട് വരും ബൈൻഡിങ് ഔട്ടർ കവർ അതാണ് നല്ലത് ആ പൊതിച്ച് കെട്ടിവെക്കാനും കോളേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് വാല്യൂ വാല്യൂ സമയത്ത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ കിട്ടും മട്ടും നന്നാവുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് കിട്ടും മട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബൈൻഡിങ് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉള്ള രൂപത്തിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല റിസൾട്ടേഷനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എറേഴ്സ് ഒഴിവാക്കുക സ്പെല്ല് മിസ്റ്റേക്ക് ടൈറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ശ്രദ്ധി ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് അടി കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അവിടെ ആൽപ്പറ്റിക്കലോട്ടിൽ എഴുതാവും അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകിലാട്ട് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നെറ്റിങ് കൊടുക്കുക അതിൽ വേർക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് സി കോളേജിൻ്റെ എംബ്ലം ഒക്കെ വെക്കണം ഔട്ടർ കവർ ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ കവർ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് പേജിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ കൺക്ലൂഷൻ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ലേ ഔട്ടും പോണ്ടും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതേ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കൺസൾട്ടേഷൻ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് പറയാം വൈ ഡിഡ് യു ടേക്ക് ദിസ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ അത് പറയാം ആൻഡ് ഹൗ മെനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി വാട്ട് ആർ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇസ് ഓർ യുവർ സ്റ്റഡി സോ വാട്ട് ഇഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദി കൺക്ലൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് എ മെത്തഡോളജി ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെത്തഡോളജി എന്താണ് ടൂൾസ് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓദേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ആ രണ്ട് ഓദേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചും രണ്ടും കൂടി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകൊണ്ടാകുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് പോയിൻസും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഏതാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ തെറ്റി പറയരുത് സ്റ്റെപ്സ് തെറ്റി പറയരുത് കൺക്ലൂഷൻ എന്തെന്നും തെറ്റി പറയരുത് അപ്പോൾ നന്നായി വായിച്ചു വരാം നന്നായി വായിച്ചു വരാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പെരുമാറുകയായിരിക്കും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന തെറ്റി പേപ്പേഴ്സ് ദളി സ്റ്റഡി ഉണ്ടായേക്കാം അതിലൊക്കെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കണ്ടാണ് മറ്റ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ തെറ്റി അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോർ പേപ്പർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പോർത്തിൽ ചെമ്പ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു കം വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് റിലാക്സ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ കൂളായിട്ട് വരാം ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാനറിസം
റിലാക്സ് പ്രിപ്പയർ വെരി വെൽ നല്ല ഡയറ്റോട് വരിക അപ്പം മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് തിയറി വൈവക്ക് നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ടേഷൻ എൺപത് മാർക്കാണ് അപ്പം നൂറ്റി അൻപതും എൺപതും ആണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടും ഈ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഈ വൈവൻ്റെ പേര് കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈവ എന്നാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് യൂണിറ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് മൊത്തം സിലബസ് കുട്ടിയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള ചെക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക പക്ഷേ ടൈം എടുക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൽ മേലെയും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എല്ലാ പേപ്പറും ടച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നെറ്റിന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാവാം എച്ച് എസ് എസ് ടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും പി എസ് സി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അതിലൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ പ്രിപ്പയർ വെരി വെൽ ആൻഡ് അപ്പിയർ ഫോർ ദി വൈവ ആൻഡ് വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് ആൾസോ വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ വിഷ് യു ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദി വൈവ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരിക because i am a retired teacher from father college department of english i am in this field for the last 38 years 32 years i was in father college 32 years after that 2 years in ms college chathamangalam and the department of english pg then now working at the lisa arts and science college and for the only emo college as the pg english teacher so the, and many times i was the i was the chairman of pg and i was the examiner of viva many times i visited many colleges many pg departments appo idu kanuvathu nu parayna karyangalana appo nannai prepare cheya my name is dr ahmed savishwa thank you and if these notes are for regular students same time for distance education students under calicut university common points to all savishwa good luck Thank you.